Argentina tiene una oportunidad única que los mercados siguen creciendo, se está abriendo Asia, de hecho acabamos de estar en Hong Kong, en Asia Fruit Logística, donde estuvimos viendo clientes de Singapur, Rusia, Hong Kong, China, y estamos como país a meses de tener el protocolo firmado con China y el potencial realmente es totalmente alentador. Cadenas de supermercados con 750 bocas, 3, 4, 5 en China, o sea, lo mismo Rusia, eh, los países eh, eh, Medio Oriente como Dubai, Qatar, eh, eh, Abu Dhabi, eh, realmente el potencial que vemos eh, es muy positivo para el sector. Obviamente que hay que hacerlo, hay que poder producir calidad, eh, mercados como Asia, los asiáticos como China, si no tenés un calibre y no tenés una calidad realmente superlativa, no podés entrar. Exigen mucho, eh, tenemos muy buenas opciones a nivel logística también como país, tengo el privilegio de tener vuelos diarios en dos, tres aerolíneas con conexión directa a Asia, eh, tenemos vuelos diarios a todos los países europeos, eh, tenemos bueno más de 10 vuelos diarios a Estados Unidos, Realmente creo que estamos pasando con una oportunidad a nivel eh, mercados importantísima. Ahora, bueno, como país tenemos que trabajar seriamente para poder aprovecharlo. Por suerte, con la crisis eh, se ha reinvertido en nuevas variedades, en vez de estar en dos, tres semanas como era hace diez años, hoy tenemos eh, desde nuestra región, Entre Ríos especialmente, 12 semanas de de capacidad de, de cosechar y exportar, eso lo que te da es una estabilidad en los mercados, pues los mercados lo que te piden es continuidad, un programa todas las semanas y hay que estar todas las semanas. Y venimos muy contentos porque clientes que nos han comprado tímidamente los últimos dos, tres años, eh, todos nos han reafirmado que quieren aumentar el volumen, eh, están contentos. Eh, obviamente todo el tema de certificaciones, de empaque, de exigencias, de normas. Es muy arduo el trabajo, pero la luz se ve, que eso es lo importante eh, como sector, ¿no? Va a haber que trabajar mucho. Ahora, el sumar mercados, sumar un desarrollo importante en el sudeste asiático con países no solamente del lejano oriente, sino también del mediano oriente, del medio oriente, como pueden ser los países árabes, es empezar a volcar la misma fruta que estamos produciendo a otros destinos. El desafío también tiene que ver con incrementar la cantidad de fruta que está haciendo hoy Argentina. En realidad no es cambiar, es eh, sumar mercados. Históricamente estábamos con casi un 50% en Estados Unidos, un 40% Europa y el 10% eran no, nuevos mercados. Y yo creo que el crecimiento va a terminar manteniendo los volúmenes que tenemos, pero que al final van a representar un 33% Estados Unidos y Canadá, un 33% lo que es Europa, y un 33% lo que va a ser Asia y Medio Oriente, y eso es muy sano porque nos permite, eh, frente a un evento climático, como ha pasado Costa Este, que hay una tormenta y hubo dos semanas que no se pudo exportar desde Argentina a Estados Unidos porque el consumo está en Costa Oeste, si uno no tiene otro mercado, básicamente es terrible, o como pasó crisis 2008, o han pasado crisis en Europa, realmente es sano para, para la India el sector, poder abrir mercados, y algo que hablamos y que planteamos eh, hoy en el IBO fue trabajar con nuestros eh, hermanos de Uruguay, de Chile, de Perú, en abrir mercados en conjunto, porque el esfuerzo de abrir mercados es mucho dinero, mucho tiempo, y en definitiva son arándanos. Entonces, eh, y no somos eh, competencia, sino somos complemento como países. Y abrir un mercado es dificilísimo, si no lo hacemos como sector, me refiero a lo que es arándano en general, de cono sur, de contraestación, es casi imposible, porque los costos son abismales, hay que viajar, hay que hacer protocolos, hay que hacer promociones, y todo es mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y que Perú se haya sumado a la producción de arándanos con volúmenes similares a lo que viene haciendo Argentina en los últimos 15 años, por un lado es un dato importante, como va a decir Wasserman, eh, respecto a la posibilidad de que Sudamérica se eh, consolide como bloque productora contra estación. Pero por el otro lado también va a ser un competidor importante a la hora de diferenciarse en estos mercados. Y ahí es donde viene la competitividad interna, porque estos son 
los valores para destacar en nuestro país y que nos van a permitir mejorar la llegada a esos destinos frente al competidor Perú. Por un lado somos competencia y por otro lado somos colegas. Claramente Perú tiene eh, hoy por hoy un tema de clima, un tema de costos, un tema impositivo que, no sé, tanto Perú como Chile les devuelven el IVA a los exportadores a los 15 días. Nosotros, la verdad que en, en este nuevo cambio no, nos han sacado las retenciones, que fue una bendición. Eh, el tema de los reintegros de, eh, de, de IVA que antes demoraban un año, uno ya está viendo que los trámites se van agilizando. Eh, Obviamente, vamos a tener que trabajar en los costos, no puede ser que un tractor en Argentina vale el doble de lo que vale un tractor en Chile o en Perú, automáticamente estamos trabajando con costos diferenciales o tenemos que, por ejemplo, Chile o Perú tienen libre comercio con China, entonces no se paga derechos de importación y nosotros tenemos que pagar un 30% para entrar. Sí, claro, son como quien dice piedritas, pero bueno... Somos argentinos, estamos acostumbrados a, a, a tener desafíos y, y seguramente se van a ir ordenando y nosotros lo que vemos tanto de, de, de los gobiernos provinciales como de los consulados, las embajadas, mucho apoyo para esto y lo vemos hoy, tenemos un presidente de Senasa que está acá en el Congreso, tenemos gente del USDA, ha venido gente de Australia, de Inglaterra, de Europa, de China, de... realmente nos ha puesto nuevamente... Eh, en el mundo, ¿no? Y claro, hay que trabajar mucho, trabajar mucho como colegas, como sector, es una madurez que tenemos que hacer, que no, no, no competimos como hoy, estamos haciendo un congreso con, con Uruguay, o sea, es un complemento, no es una amenaza, obviamente, sabemos que algunos tienen beneficios, nosotros tenemos una excelente calidad de agua, cosa que uno ve países como eh, China no tienen buena tierra, no tienen la calidad del agua que tenemos nosotros para producir, si bien producen, no tiene esta calidad. Y hoy estos países están demandando eso, calidad de agua, eh, el tema de la, la, la pureza de, de, de la tierra que tenemos nosotros. Y eso se transmite en, en, en calidad, en productos naturales. Eh, es para lo que creo que Argentina tiene un potencial en lo que es agroindustria ilimitado. Ilimitado. Y obviamente los mercados están teniendo un crecimiento continuo de demanda. De hecho, una de las grandes dudas es que vamos a producir tantos millones de kilos, tantos los otros, y todos se asustan a ver qué vamos a hacer. En realidad lo que tenemos que trabajar claramente es en la parte comercial y desarrollo de mercados. Porque el mercado, si uno produce calidad, la capacidad de venta es mayor a la capacidad de producción. Ahora, hay que poder hacer calidad porque los mercados no perdonan. Si uno no tiene la calidad que tiene que tener y no está en el tiempo y todo eso, directamente no hay plan B. Eh, entonces, eh, es una, ¿cómo puedo decir? un tema que tenemos que nosotros eh, replantearnos como productores y uno trata de transmitirlo, lo, hacer productos de calidad. O sea, el producto de calidad siempre tiene mercado. Y nos reconoce en Argentina como un país... Eh, que produce calidad, que tiene sabor la fruta nuestra, porque frente a Perú, por ejemplo, nuestra fruta tiene sabor y la fruta peruana tiene una excelente calidad, pero le cuesta el tema de sabor, que fue uno de los temas que se habló acá también. Obviamente le van a encontrar la vuelta, pero bueno, como nosotros le tenemos que encontrar la vuelta a la parte laboral, a los costos argentinos, a buscar eficiencia, a tener nuevas variedades. Eh, somos muy optimistas, pero claro, hay que trabajar para eso. No va a ser fácil. Pero bueno, es, desafíos es lo que nos motiva, ¿no?